கூகுள் அமெரிக்க நிறுவனமான இந்த கூகுள் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூகுள் ப்ரௌசர் கூகுள் மேப் கூகுள் குரோம் கூகுள் ஃபோட்டோஸ் கூகுள் டியோ யூடியூப் ஜிமெயில் கூகுள் பே என பல வகையான சேவைகளை வழங்கி வரும் உலகின் முன்னணி ஆன்லைன் நிறுவனமாகும் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யமான இந்த கூகுளின் சிஇஓ என்று சொல்லப்படும் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர் அதாவது தலைமை செயல் அதிகாரியாக நம் நாட்டின் சுந்தர் பிச்சை என்பவர் உள்ளார் இவர் ஒரு சுத்த தமிழன் ஆவார் தற்போது அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் நாற்பத்தாறு வயதான சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் நம் மதுரை மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்தார் இவருடைய தந்தை பெயர் ரகுநாத பிச்சை இவர் ஜிஇசி என்ற நிறுவனத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியராக பணியாற்றியவர் தாயார் பெயர் லக்ஷ்மி இவர் ஸ்டெனோகிராஃபராக பணியாற்றியவர் சுந்தர் பிச்சை அவர்களின் மனைவி பெயர் அஞ்சலி மேலும் சுந்தர் பிச்சை அவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர் தனது பள்ளிப்படிப்பை சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள ஜவஹர் வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ ஸ்கூலில் படித்து முடித்தார் அதன் பிறகு டிகிரி படிப்பிற்காக கான்பூர் சென்று அங்குள்ள ஐஐடியில் படித்து முடித்தார் அதன் பிறகு தனது திறமையால் படிப்படியாக உயர்ந்து தற்போது கூகுள் நிறுவனத்தின் சிஇஓ ஆக உயர்ந்து உலகத்தையே தன் பின்னால் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார் நம் தமிழனான திரு சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் இவருடைய சம்பளம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நிலவரப்படி சுமார் இருநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாகும் இது மட்டுமல்லாமல் இவருக்கு கூகுள் நிறுவனத்தின் பங்குகள் மூலமும் பல ஆயிரம் கோடிகள் கிடைக்கிறது என்பது கூடுதல் தகவல் சமீபத்தில் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் கான்பூரில் தான் படித்த ஐஐடிக்கு சென்றார் அப்போது ஐஐடி மாணவர்களிடம் வாழ்க்கையில் முன்னேற தேவையான வழிவகைகள் குறித்து என்னென்ன என்பது அவர்களிடையே கலந்துரையாடினார் அப்போது அவர் கரப்பன் பூச்சியை மையமாக வைத்து கதை சொல்லி மாணவர்களுக்கு வெற்றியின் ரகசியத்தை புரிய வைத்தார் அது என்ன என்பதை இப்போது நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள் நான் ஒரு நாள் ஒரு ஹோட்டலில் காஃபி குடித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது எனக்கு சற்று தொலைவில் ஒரு நண்பர்கள் கூட்டம் சப்தமாக பேசிக்கொண்டே டிஃபன் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது சற்றும் எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு கரப்பான் பூச்சி அங்கு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண் மீது வந்து தொற்றி கொண்டது இதனால் அதிர்ச்சியான அந்த பெண் பயந்து போய் சப்தமாக கத்திக்கொண்டே அலறினார் அதன் பிறகு அந்த பயத்திலேயே தனது கைகளால் அந்த கரப்பான் பூச்சியை தட்டிவிட்டார் ஆனால் தட்டிவிடப்பட்ட அந்த கரப்பான் பூச்சி இன்னொரு பெண்ணின் மீது விழ அவரும் சப்தமாக கத்தி கொண்டு அலறி ஓடினார் அதன் பிறகு தனது கை கால்களை உதறி கொண்டு கரப்பன் பூச்சியை எப்படியோ விரட்டிவிட்டார் ஆனால் அந்த கரப்பன் பூச்சி மறுபடியும் ஒருவர் மீது பற்றி கொண்டது ஆனால் இப்போது கரப்பன் பூச்சி விழுந்தது பெண் மீது அல்ல அந்த ஹோட்டலில் சர்வராக வேலை செய்யும் ஒரு ஆண் மீது மற்ற இரு பெண்களைப் போல் இவர் பயப்படாமல் அந்த கரப்பான் பூச்சியின் அசைவு இல்லாத நேரம் பார்த்து தனது கைகளால் லாபகமாக பிடித்து வெளியே எறிந்தார் இந்த மூன்று நிகழ்வுகளையும் பார்த்த நான் சிறிது சிந்திக்க தொடங்கினேன் அந்த பெண்ணின் செயல்களுக்கு காரணம் அந்த கரப்பான் பூச்சி அல்ல அவர்களின் பயந்த சுபாவம்தான் ஆம் அவர்களின் பயந்த சுபாவம்தான் அவர்களை பதட்டப்பட வைத்துள்ளது அதே நேரத்தில் பயம் இல்லாத வலிமையான சிந்தனை கொண்ட அந்த சர்வரால் தான் அந்த கரப்பான் பூச்சியை பொறுமையாக பதட்டமில்லாமல் விரல்களால் பிடித்து தூக்கி எறிய முடிந்தது அப்போதுதான் அப்போதுதான் எனக்கு நன்கு புரிய தொடங்கியது அதாவது நம்மை வெளியில் நடக்கும் எந்த நிகழ்வும் நாம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் வரை அது நம்மை பாதிக்காது மேலும் நம்மால் எந்த சூழலையும் எதிர்கொள்ள முடியும் அதற்கு தேவை மனக்கட்டுப்பாடு மேலும் எந்த ஒரு விஷயம் குறித்தும் உடனடியாக முடிவு எடுப்பதை விட சிந்தித்து முடிவு எடுப்பதே நல்ல பயன் கொடுக்கும் இவ்வாறு மாணவர்களே கலந்துரையாடினார் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள்